എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ തിയറിയിലെ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന നമ്പർ തിയറിയിലെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ തിയറിയിൽ നിന്നും കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് നോക്കുക പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക അതിനകത്ത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിജർ ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു ഇറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി വൺ നോ ടു അതായത് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള ടു ഹൺഡ്രഡിനും താഴെ ടു ഹൺഡ്രഡിന് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഓയില ഫൈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫൈ ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറൈസേഷൻ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് ഇൻഡു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാലോ ടു ഹൺഡ്രഡിനെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിറ്റ് ടു ക്യൂബ് ടു ക്യൂബ് ഇൻഡു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൈം പവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രൈം പവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം ഫാക്ടറാണ് വൺ ബൈ ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് പോകും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആ ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ ഓയില ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക രണ്ടാമത് ഇഫ് എ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് ആൻഡ് പി ഈസ് എ പ്രൈം നോട്ട് ഡിവൈഡിങ് എ ദെൻ പി ഡിവൈഡ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിജർ ഉണ്ട് ആൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിവൈഡിങ് എ എനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എന്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് എയും പിയും നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ അതായത് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ് എയും പിയും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ റേസ് ടു പി മൈനസ് വൺ കോൺഗ്രൂ എൻ ടു വൺ മോഡ് പി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇത് ഏതാ തീരം ഫെർമാറ്റ്സ് തീരമാണ് ലിറ്റിൽ ഫെർമാറ്റ്സ് തീരം ആണ് ഇത് ഈ തീരമാണ് നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എന്ത് എഴുതാം എ റേസ് ടു പി മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ പി എന്ന് എഴുതാം ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ബൈ പി എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് പി ഡിവൈഡ്സ് എ റേസ് ടു പി മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പത്താം ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അല്ലേ ജി സി ഡി ഓഫ് എ ബി എസ് ഡി എ ഡേം ബി ഡേം ജി സി ഡി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ജി സി ഡി ഓഫ് എ ബൈ ഡി ആൻഡ് ബി ബൈ ഡി ആ കോമൺ ഫാക്ടറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി എ ഡേം ബി ഡേം ജി സി ഡി എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കോമൺ ഫാക്ടർ ഏറ്റവും വലിയ കോമൺ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പിന്നെ അതിനകത്ത് കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവോ ഇല്ല
റിമൈൻഡർ ആണ് വൺ ഈക്വൽ ടു അല്ല കേട്ടോ അതാണ് ഞാനൊരു ആരോ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത് റിമൈൻഡർ ആണ് വൺ ഇത് റിമൈൻഡർ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം റിമൈൻഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നയൻറ്റി നയനും വൺ നോട്ട് വണ്ണും നമുക്ക് വിൽസൺസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം പി ഇസ് കോൺഗ്രൂ പി ഫാക്ടർ ഇസ് കോൺഗ്രൂ ടു മൈനസ് വൺ മോഡ് പി എന്നുള്ളതാണ് വിൽസൺസ് തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പി മൈനസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് പി മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി നയനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എടുക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ വൺ നോട്ട് വണ്ണിനെ നയൻറ്റി നയൻ ഓൺ സോറി നയൻറ്റി നയനെ വൺ നോട്ട് വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ നയൻറ്റി നയൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ടു അതായത് നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് വൺ നോട്ട് വൺ ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ടു പിന്നെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ നോട്ട് വൺ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ റിമൈൻഡർ സ്റ്റിൽ എന്താണ് വൺ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഈ സിക്സിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ നയൻറ്റി സെവൻ ഫാക്ടോറിയലിനെ വൺ നോട്ട് വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ സിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിനി എഴുതേണ്ടത് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ ഇൻവേഴ്സ് എഴുതാം അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് അതായത് സിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേ ഇൻവേഴ്സ് സിക്സിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ എത്രയായിരിക്കണം നൂറ്റി രണ്ടായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ നൂറ്റി ഒന്നുകൊണ്ട് ആണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നൂറ്റി രണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനഞ്ചും പതിനാറും പതിനേഴും ഉള്ളത് പതിനേഴ് ആറ് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് ആണ് നൂറ്റി രണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി രണ്ടിനെ നൂറ്റി ഒന്നും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും പതിനേഴ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കണോ ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ദ റിമൈൻഡർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് വൻ ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവും ട്വൽവും എന്ത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫെർമാറ്റ് സീറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലർ തീരം ഉപയോഗിച്ച് പ്രൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫെർമാറ്റ് സീറത്തിനേക്കാളും നല്ലത് ഓയിലർ സ്ഥിരമാണ് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഓഫ് ട്വൽവ് ഈസ് കോൺഗ്രൂ ആൻഡ് ടു വൺ മോഡ് ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാലോ ഇനി ഫൈവ് ഓഫ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഓഫ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ അല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഇസ് കോൺഗ്രൂ ആൻഡ് ടു വൺ മോഡ് ട്വൽവ് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ആക്കേണ്ടത് ഈ ഫോറിനെ അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അല്ലേ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എത്ര സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ ഹോൾ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ എടുക്കാം പവർ നയൻറ്റീൻ കോൺഗ്രൂ ആൻഡ് ടു വൺ മോഡ് ട്വൽവ് എന്ന് തന്നെ വരും വൺ മോഡ് വൺ മോഡ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇസ് കോൺഗ്രൂ ആൻഡ് ടു വൺ മോഡ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടു രണ്ട് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആക്കാൻ ടു ആണ് വേണ്ടത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇസ് കോൺഗ്രൂ ആൻഡ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ മോഡ് ട്വൽവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മോഡ് ട്വൽവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് കോൺഗ്രൂ ആൻഡ് ടു വൺ മോഡ് ട്വൽവ് അല്ലേ കാരണം ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ നമുക്ക് ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വി